Hello, Kuya Louie po ulit. Ngayon, ituloy natin ang pag-aaral sa input devices, ang computer mouse. Tara na! Okay, unahin muna natin yung meaning ng computer mouse. Yan yung itsura niya. Sigurado, marami sa inyo ang alam na kung anong itsura niya. According dun sa computerhope.com, ang meaning ng computer mouse is a handheld hardware input device that controls a cursor in a GUI. Ang GUI, o ang tawag nila minsan ay GUI, ang meaning niya ay graphical user interface. Mamaya, papakita ko po sa inyo kung anong itsura ng GUI. And can move and select text, icon, files, and folder on your computer. Ito yung may kita nyo dun sa GUI or gra graphical user interface. Mula sa salitang graphical or graphics, uh, may mga images, pictures, or icon na nag-represent kung ano yung application na yun. Halimbawa, yung icon na to, ito ay para sa Avas antivirus. Yung icon na to, para sa CCleaner. No, pag kinlik natin yung mga yan, mag o mag-open po yung application. So, ito ay print screen ng, or ng uh, GUI na ngayon ko lang nalaman na pag nag print screen pala tayo hindi makakasama yung mouse cursor no kaya ginawa ko lang tong ano white arrow na ito kunyari yan yung mouse pointer natin ano next tina natin yung mga parts ng mouse tatlo yung pinaka importanteng bahagi ng mouse na ito ang una ay yung right click button kadalasan ang right click button ay nagsisilbing short menu or short uh, command para sa mga application. Halimbawa, itong ginagamit ko po yung PowerPoint, ito yung, pag click ko po yung right click button, ito yung shortcut menu na pwede natin pagpilihan. Tulad ng cut, copy, uh, yan, ruler, layout. So, yan yung right click button. Sunod, yung left click button, ito yung laging ginagamit na part para mag-open o mag-run nung application. At yung ikatlo, yung mouse wheel, sometimes ang tawag dito ay scroll wheel no, sa mouse. No, mamaya, malalaman pa natin kung ano yung function ng mga yan. So, ano yung gamit ng, mga, ng mouse? Pangunay na, ang function ng mouse ay para paggalawin yung mouse pointer. Ito, yan. Kapag nagagalaw na natin yung mouse pointer, pwede na nating i-left click or double left click yung mga icon para mag-open o mag-run yung documents o program. Pero hindi laging left click lang ginagamit para mag-open ng documents or ng program. Pansin niyo po yung part na to. Ayan, pinin screen ko po yan. Yung part po ng Powerfly, ni right click ko po. Tapos, mapansin niyo dito, merong open. Ano? So, pag kinlik ko po yung open, mag-execute yung Firefox na uh, application. Okay? So, pwede rin po yung right click, pwede rin po yung left click para mag ng or mag-execute ng application. Next, gamit din ng mouse, pwede natin i-select at i-highlight yung mga icon, files, or folders. Tapos, pwede rin natin mag-multiple select ng icons. No, gamit po yung pagpindot nyo po ng control tsaka yung left click. Mamaya, papakita ko po sa inyo kung paano gagawin yun. Sunod yung drop or drag and drop yung technique na to, kung saan isis select mo, tapos hihilahin mo yung folder, icon, halimbawa, papunta dun sa loob ng, ng iba pang folder. Hindi, ah, i-demonstrate ko po sa inyo. Halimbawa, yung part po na ito, create ako, uh, isis select ko po siya, so nakapansin ninyo, naka-highlight na po yung input devices number 2. Ngayon, paano tayo mag-create ng multiple highlight o marami tayong isa-select. So, pipindutin nyo po yung control sa keyboard. Huwag nyo pong bibitawan. Tapos, pili kayo. Ano ba? Input devices. Tapos, Google Chrome. Ano ba? Tapos, VLC Media Player. Ano po? So, nagkaroon na po ng multiple selection sa GUI. So, sa graphical user interface. So, yun po yung paraan. Control, tsaka left click. Para naman sa drag and drop, create po ako, halimbawa, ng new folder. Pangalan ko itong drag and drop. 
Yan. Pag, para mag-drag and drop, ganun uli, pwede natin select yung input device, tapos, huwag natin, uh, pindutin natin yung left click, huwag natin pipitawan, yung left click button, tapos, hilahin natin papunta dun sa drag and drop. Okay? Kaya lang, di pwede kasi, naka-open pala yung ano, input device number 2, ano, ito na lang pala. So, naka-highlight siya, hindi ko bibitawan yung left click, itadrag ko po siya dun sa folder ng drag and drop. Ayun, nandun na siya sa loob ng folder. Okay, ulit, left click, I-click mo na left click. <laughs> oh. I-click mo na yung left button. Tapos, ayan, naka-highlight na siya. Tapos, pindutin ulit. I-drag papunta dun sa folder. Hilahin papunta sa folder. So, yun yung technique ng drag, drag and drop. Next, yung scroll. O yung pag, uh, pag i scroll sa, uh, mahalimbawa, sa web page or sa mga documents. Ano ba, nagbabasa tayo ng mahabang web page or mahabang document sa Microsoft Word, pwede natin gamitin yung mouse wheel para i-scroll down siya ng mabilis. Nang hindi na natin kailangan pindutin yung down arrow ng keyboard. Ano, papansin nyo dun sa image. Ano po? Ito yung madalas na pinipindot natin para bumaba yung documents na binabasa po natin. So, pwede po na gamitin na lang natin yung scroll. Okay. Pasok tayo dun sa loob ng mouse. So, yan yung binaklas kong mouse. Mapansin nyo, meron nitong mga electronic uh, component. Capacitor, resistor. Yan, resistor yan. Capacitor. Yan, mga yan. Capacitor yan. Resistor. At ito ay LED or light emitting diode. At yung part na ito, yung nakikita nyo yung maraming uh, paa na black na square. Ang tawag po natin do, dito ay microcontroller. Napakaganda ng microcontroller nito sa mouse ano, marami tong ginagawang trabaho. Halimbawa, sa isang microcontroller ng mouse, nahati to sa iba't ibang trabaho. Una, may part ito na tawag ay button controller na ina-identify niya kung nag left click tayo or nag right click or gumamit tayo ng scroll dun sa mouse wheel. So, i-convert niya po yun into 1 and 0 at ipapadala niya sa CPU. Nagsabi na, oh, nag-left click siya or nag-right click or nag-scroll up or scroll down yung user. So, yun yun. Boto, button controller po yun. Next, meron din itong tinatawag na CMOS image sensor. At ang napaka ganda nito, ang kahangahanga dito, ang sabi dito, nag kumukuha siya ng 2,000 to 3,000 frame per second. So, nagpipicture po siya Doon sa ilalim ng mouse, nagpipicture po siya ng 2,000 to 3,000 frame per second. Segundo po ang pinag-uusapan dito. Ha? At iniilawan po siya na LED. No, kaya napipicturan po yung ilalim ng mouse. Ano po? At yung part na yun, pag napicturan nyo na po yun, dadalin yun sa tinatawag ng digital signal processor. E po, proseso po yun. I-identify niya at i-compare yung mga DPI. Ang DPI po ay dot per inches. So, yung nakikita niyang DPI dun sa mga picture ay 1,000 dot per inch. So, napakaraming mga tuldok-tuldok ang nakikita nung uh, mga CMOS image sensor. So, at every, ano, every second, napakaraming picture. Kaya, na-identify yung galaw nung mouse. So, yung bagay na yun, uh, dinadala sa digital signal processor, ipoproseso nyo yun, gagawin nyo po yung 1 and 0, ipapadala nyo po yun sa CPU. At si CPU po mag-identify kung nasaan pupunta yung malikot na mouse pointer natin. Ano po? Ayan po yun. So, para makita natin yung idea, yung itsura ng pit, ng kumukuha ng picture, ayan po yun. No. Pinipicturan niya po yung ilalim at iniilawan po siya ng LED. Ang picture po yun, hindi po yun sinisave. Uh, basta kuha lang siya ng kuha ng picture tapos ibinabato po yun sa CPU at si CPU po mag-identify kung nasan na yung mouse pointer. Minabasa ko sa isang libro na 
yun ay nasusukat gamit yung X and Y axis po, yung mga dot-dot. Kaya nalalaman ng digital signal processor kung ano yung mga nagbabago na dot. So, yung nagbabagong dot na yun, kakalculate kung nasaan yung position ng mouse. No, kung paano i-calculate yun, si CPU yung gumagawa nun. Basta bato lang ng bato lang ng mga 1 and 0 itong mga mouse na ito. At si CPU na po yung nag-identify kung nasaan yung ating position ng mouse pointer. Ano. So, ganun yung ating mouse. sa Maliit lang siya, pero napakarami pala niyang ginagawang uh, function sa ating computer. Lalo na kung tayo naglalaro ng games, ano, napakarami niyang binabato na 1 and 0 papunta dun sa CPU. No. So, yun yung function ng ating mouse. Susunod, pag-aaralan natin yung input devices, yung na different types of connector at ano ba yung pagkakaiba ng wired and wireless na mga input devices. So, sana may natutunan kayo sa maikling video ito at salamat.